Ok, salve a tutti, avete mai pensato che da questo, o meglio questo, si può arrivare a questo? Ah sì, aspettate che metto meglio. Ecco qua. Se non si vede bene, vi metto una foto in sovraimpressione che rende di più l'idea. Come ho fatto? Beh, serve del filo, dei chiodi, un'applicazione, una cornice. Ma se siete abbastanza curiosi, potrete saperne di più, ovviamente dopo la sigla. Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video di T93 dove oggi andremo a scoprire cos'è la, la, la thread art o thread art, ovvero l'arte di disegnare con un semplice filo ma senza ricamare ovviamente. Grazie a questo metodo potremo trasformare qualsiasi immagine o quasi in un quadro come quello che avete appena visto usando solo il filo e come vi dicevo un'applicazione dei chiodi una cornice ma partiamo subito con l'applicazione che si chiama thread art ecco l'icona e, e qua a sinistra ecco l'applicazione innanzitutto partiamo dalla foto che avete scelto ci sono molti consigli su scegliere la foto ad esempio che deve avere uno sfondo poco caotico il soggetto deve essere chiaro perché con tutti questi fili è facile andarsi a perdere in disegni molto complicati e che potrebbero venire confusionari ovviamente più passaggi faremo più l'immagine verrà definita però ci verrà più scura quindi se vogliamo fare una cosa di, di un bel impatto molto chiara ci converrà scegliere un soggetto semplice con uno sfondo chiaro e possibilmente con l'assenza di ombre su di esso ad ogni modo potete provare con qualsiasi immagine tanto un risultato di anteprima ve lo fornirà già l'applicazione quindi non è che scoprirete alla fine se il risultato che potete ottenere è fattibile o meno quindi non vi resta che provare nello step successivo potete scegliere la forma quadrata o tonda io ho scelto quadrata per il semplice fatto che era più facile per me da ritagliare e da costruire veniamo al numero di punti il numero di punti è quelli a cui il filo passerà attorno più ce ne sono e più l'immagine verrà definita nel mio caso ho scelto il numero minore 200 per vari motivi uno per lo spazio se avessi fatta più grande non sarei uscito con i materiali e oltre a questo avrei consumato molto più filo tenete conto che per questo disegno dove ho fatto 4400 passaggi ho impiegato più di 750 metri di filo quindi si sì, inizia ad avere anche un costo se avessi raddoppiato o aumentato i numeri eh, il costo sarebbe probabilmente raddoppiato anche se però l'immagine sarebbe venuta sicuramente migliore tra l'altro il distanziamento che ho usato tra un chiodo e l'altro è di 5 mm mentre l'applicazione suggeriva un centimetro un centimetro sarebbe venuto a un quadrato grande il doppio tuttavia non sarei riuscito a stampare la cornice di cui vi spiegherò dopo perché la cornice è in legno sul retro però c'ha delle guide in plastica stampate 3D ma di questo ne parliamo dopo bene ora selezionate il numero di passaggi così da vedere quanti ne dovrete fare per avere un certo risultato più ne farete più il risultato sarà migliore di contro però andrà a scurirvi sempre di più l'immagine quindi occhio che tra l'altro col filo se avete ridotto gli spazi tra i chiodi come ho fatto io vi ritroverete un'immagine più scura di quella preventivata quindi più passaggi più scuro il disegno ma più dettagliato sì, ovviamente fino ai primi 1200 1500 passaggi si distingue poco il soggetto ecco poi varia da foto a foto, però un 700-800 passaggi non ve li risparmia nessuno. Ecco, una volta impostate le variabili desiderate che andrete a utilizzare, salvate il progetto. Potete stampare sia il progetto in formato cartaceo, in cui lo ritroverei molto scomodo, sia utilizzare l'applicazione, così non dovete nemmeno stampare e sprecare carta. E in più avrà un'utilità che vi spiego dopo. Ma passiamo alla parte pratica. Nel mio caso, eh, se volete fare come ho fatto io, Avete bisogno dei chiodi, una cornice in legno fatta da, dai vari legnetti che vi metto in descrizione, le varie lunghezze, sono tutti la stessa lunghezza, poiché poi ho usato questi giuntini AL, io li chiamo giuntini, adesso non mi ricordo il nome specifico, per tenere il tutto assieme. Come starete vedendo in sovraimpressione 
poi ho dipinto il quadro col nero più nero che c'era, perché adesso ce n'è uno più nero ancora, di quelli in commercio. Era anche tra l'altro un vecchio video che, che feci anni e anni or solo, quando ero un giovanotto più o meno. E niente, il risultato è sicuramente molto apprezzabile. E, però come avrete notato c'è una parte in plastica, la parte in plastica eh, l'ho disegnata io e potete trovarla sul sito Thingiverse, Thingiverse, quello, Thingiverse, quello che dovrebbe essere, e vi lascio il link in descrizione ovviamente, e sono tutti e quattro uguali, e dove potete stampare e mettere i chiodi all'interno di una guida già fatta, così non avrete problemi nella precisione di distanziare un chiodo dall'altro di 5 mm, oltre che sarà anche molto più facile per inchiodarli in maniera perpendicolare al quadro e poi ho usato anche ottoniti sempre in color ottone anzi forse questi sono in ottone i chiodi era scritto che erano in ottone poi mi hanno tradito e invece sono in metallo che poi infatti mi è un po' andato via e niente e poi stampate questo e assemblate il tutto come starete vedendo per ottenere il risultato finale dopodiché dovrete numerare con dei bigliettini in carta tutti i chiodi a meno che non volete ricontarli di volta in volta a mente secondo questo ordine un ordine che vi darà l'applicazione non sbagliate se no sbagliate poi anche il disegno e adesso ci tocca solo che disegnare bene nel momento del disegnare aprite l'applicazione aprite il progetto e da questa schermata vi indica già da quale punto partire nel punto in cui dovete partire fate un nodo al, al chiodo vi vorrei insegnare quale nodo ma i miei sono stati tutti improvvisati infatti ho paura che prima o poi qualcosa si slacci ma sembrano resistere e, e dopodiché per passare al chiodo successivo su dove passare il filo eh, basta prendere la parte destra dello schermo la parte destra inferiore dello schermo se, dovre, se sbagliate, premete nella sinistra per tornare al chiodo precedente. Magari se perdete il filo del discorso. Ad ogni modo, ogni volta che passate accanto a un chiodo, passategli attorno in, in senso orario, nel senso a modo di orologio, in modo che la spaziatura risulti sempre costante. Usate un filo in cotone al 100%, o meno io ho usato quelli, altri non li ho utilizzati, ho usato in cotone al 100% perché era quello disponibile, costa un po' però è molto resistente ecco quindi non mi si è mai spezzato ricordate di tenere il filo leggermente teso ogni volta che passate attorno a un chiodo non troppo perché potreste rischiare di rompere i chiodi o il filo ma non sarà nulla di difficile se ci sono riuscito io riuscirete tranquillamente anche voi e dopodiché procedete fino al passaggio desiderato o io anzi mi sono fermato anche prima perché vedevo il disegno scurirsi troppo a 4400 passaggi ho dovuto fermarmi anche perché mi sono trovato che si era riempito anche lo spazio dei chiodi e iniziava a scappare il filo ogni tanto oltre che è un po' troppo scuro bene fatto ricordatevi che prima dei 700 800 passaggi non vedrete nulla di chiaro quindi non scoraggiatevi tanto questo è un lavoro di pazienza vi consiglio di farlo magari guardando netflix o ascoltando qualche podcast così da non buttare via il tempo, anzi vi dirò che è un, una cosa abbastanza rilassante, la cosa meno rilassante è, ta, è stata stampare questi pezzi che praticamente questo è un progetto che ho iniziato già 4-5 mesi fa ma per via della stampa sono stato fermo molto a lungo perché se vedete nei dettagli non è stata molto costante anche perché il piano di stampa non, è, non era perfettamente piano e in certi punti aderiva, in certi punti meno, poi ho sempre il problema con la stampante che si inceppa il filo all'interno dell'estrusore quindi diciamo che è stato, è stato molto difficile oltre al fatto che avevo anche provato vari prototipi che non, che non implementavano l'utilizzo di chiodi con una stampante in resina però mi sono trovato molto male con la stampante in resina perché è anche molto piccolo devo stampare il pezzo in due parti e diciamo questa secondo me è anche la soluzione più elegante, visti anche i chiodi in ottone che fanno un po' di steampunk, che piace un sacco anche a me. E niente, se avete qualche domanda scrivetela nei commenti, spero che il video vi abbia incuriosito, mi raccomando siete sempre curiosi e alla prossima da T93!
shame.